Hello all, welcome to the third part of this session. Here we are continuing the chapter. Then they are cutting the halwa. Ramesh bought a piece of halwa for his children Ammu and Anu. Ramesh, Ammu and Anu and then halwa on to Anu. He divided it equally for them. Rendu arkum tulliyam ayi vizhichu. Each will get dash part of halwa. Or or tharukum etra parta gittu ya tulliyam ayi tana vizhichu da. Apo each of them will get a two parta. Okay, two part of halwa. Rendu alkar illa. Pagdi edu tha thray two part. This piece is too big. We can't eat it. They said. It's a little bit. We can't eat it. So he divided the pieces into half again. 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 Now how many pieces will Ammu get? Ammu will get a piece of it. Each will get a half. Okay. Not two. It is half. One by two one get done. Half again, we will get two pieces. Which part of the halwa is it? Four pieces. Four by eight. Eight pieces. We will get four pieces. Okay. Make it even smaller. You also have to make it even smaller. You also have to make it even smaller. Dad, they said. So he cut the halwa into smaller pieces. Pinny, they said. That halwa is a little piece. Okay, thank you, Dad. Now, how many pieces will each get? Which part of the halwa is, uh, is each piece now? If Ramesh has cut the halwa into six equal parts, how many pieces would he each have got? Look at the answers for question 1 to 4 and write. Padi half a key. Lam. Pinanda kum. 2 by 4. 4 a kumba randra vidan gittum. 6 a umbaro. Moon and anana gittia. Then 8 a kumbaro. Each will get 4. Then now each will get 5. Each will get 6. Okay. So, how many divide each other? How many parts of the strip? Look at the picture. Write what part of the strip is each green piece. Write what part of the strip is each green piece. How many parts of the strip is each green piece? How many parts of the strip? How many parts of the strip will make a half? Okay. So, how many parts of the strip? இது ரெண்டு பாக் உண்டு இது ஒன்னான அல்ல இதானங்கி ரெண்டு பாக் உண்டு அப்ப இ ஒரு போர்ஷன் പറഞ്ഞ 1/2 இ ஒரு போர்ஷன் പറഞ്ഞால എത്രയാ 1/2 இதுல 4 பீசஸ் ஐட்ட டிவைட் ചെയ്യുന്നുണ്ട് அப்ப ஒரு பீஸ் പറഞ്ഞால 1/4 நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ 1/4 தென் நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் இட் இஸ் 1/4 அய்யோ எത്ര பாகமான ஷேட் ചെയ്തിരിക്കണം നാലു ഭാഗം ஷேட் ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ അലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതോ Letra pieces and see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up 8 in the 1 portion on either lamp. I'm gonna or only made the 1 by 8, 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 1 by 8. How many 1 fourth will make a half? எத்திரை 1 by 4 சேர்ந்தாலான் half ஆகுவா? 2 1 by 4, 2 1 by 4 உங்கள் கூட சேர்ந்தான் நமுக்கு எந்தில்லை விச்சது? half இல்லை விச்சது. okay, 2 1 by 4 சேர்ந்தான் half I. how many 1 by 8 will make 1 by 4? எத்திரை 1 by 8 சேர்ந்தாலான் 1 by 4 விட்டுயா? இப்போ, இயும் ஒரு 1 by 4 விட்டுடங்கி, 2 1 by 8 சேரணம். 2 1 by 8 சேர்ந்தாலான் 1 by 4 விட்டுயா. how many 1 by 8 are in 1 by 2? இப்போ, 1 by 2. 1 by 2 எடுக்கு அணங்கி, எத்திர 1 by 8 சேரணம் 1, 2, 3, 4, கண்டிலே, இயுரு பாகம் இயுரு போஷன் அப்பு 4 1 by 8 சேரணாலான 1 by 2 கிட்டுயா 2 1 by 8 சேரணாலான 1 by 4 இல்லைபிக்கியா 2 1 by 4 சேரணாலான 1 by 2 இல்லைபிக்கியா இயுரு போக்ச என்றுடு நமக்கு அதில் நன்னும் மன்சிலாக்கா Now ask your friends some questions around the same picture patterns, look at this picture what part is colored blue? Either part on a colored blue. I know I'm going to see you under them. But you didn't I'm going to equal I to divide you and again. See here. You know, I know video. Yeah. You do the area. Then the area. And again, I got to you. So all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. அப்பா, 16 portions ஆனதிலே இல்லது, 16 squares. 
which part is colored blue varumbo etra bhagam aanu blue color color edirikkunna rendu bhagam aanu 16 le rendu bhagam aanu blue color what part is green green etra bhagame ullu oru bhagam 16 le oru bhagam maatram aanu green color is it equal ammini says half of half and one third of three quarters are equal do you agree how will you show this ammini endha parnya half of half and one third of three quarters are equal how will you show this ammini says half of half and one third of three quarters are equal do you agree how will you show this half of half and one third of three quarters nu arayumbo nammal endha cheyyanda one third of three quarters adayidu ipo nammal oru circle varakkiyanengi okay it is divided into four parts nu karuthuga appo idinde 1 by 3 ennu parayanad edha ithreyum bhagam aanu idinde 1 by 3 so this portion plus this portion plus this portion le pinne appo 1 by 3 ay then then what ipo oru circle consider cheyyanu adine half aaki pinne ide portion ne ingane illa oru bhagathine nammal end cheyidu veendu half aakum veendu half aakumba namukku labikkuna bhagam nu parayanathu ee oru bhagam aanu adanneyana ipo idilum paranjirikkuna 1 by 3 parayumba endana oru bhagam mathram okay ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്നുള്ളതാണ് വൺ ബൈ തേർഡ് സോ ഹാഫ് ഓഫ് ഹാഫ് ആൻഡ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗമാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷന് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്താക്കും പിന്നെയും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഫ്രം എ പാർട്ട് ദ ഹോൾ ദിസ് ഷോസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ പെറ്റൽസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലവർ ബൈ ഡ്രോയിങ് അതർ പെറ്റൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കണം ഫൈവ് പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കണം ത്രീ ആയി ഫോറ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഷെയ്ഡും ചെയ്യണം അല്ലെ കളർ കൊടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എന്താ ദ പിക്ചർ ഷോസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് എ ഫാൻ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ ബൈ ഡ്രോയിങ് ദ ബ്ലേഡ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി പോർഷൻ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് പെറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ലീഫ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ഒന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കി കൂടെ കളർ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ബാക്കി കൂടെ അതിൽ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ബ്ലേഡ് ഇതൊരു ബ്ലേഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് അനന്ത ഫാൻ ആർ ഷോൺ കിയ പകുതിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഇനി ഇതെന്താ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇത് ഹാഫ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവണം നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവണം നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹാഫ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ ബൈ ഡ്രോയിങ് ദ അത് ഹാഫ് ബാക്കിയുള്ള ഹാഫുകൾ കൂടെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്നായി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലീഫായി ഓക്കെ ടു ബൈ ഫോർ ഹാഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ ഇനി റുപ്പീസ് ആൻഡ് പൈസ ഹൗ മെനി ഫിഫ്റ്റി വിൽ മേക്ക് വൺ റുപ്പി 
വൺ റുപ്പി ആവാൻ എത്ര ഫിഫ്റ്റി പൈസകൾ ചേർന്നാലാണ് വൺ റുപ്പി ആവുക ഇപ്പൊ വൺ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ചേർന്നാലാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ആവുക ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ റുപ്പി സോ ഹൗ മെനി ഫിഫ്റ്റി വിൽ മേക്ക് വൺ റുപ്പി ടു ഫിഫ്റ്റി വിൽ മേക്ക് വൺ റുപ്പി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ റുപ്പി യെസ് വൺ റുപ്പിയുടെ പകുതിയല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പൈസ യെസ് ഹൗ മെനി ട്വന്റി ഫൈവ് വിൽ മേക്ക് വൺ റുപ്പി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്രയാ എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് ചേർന്നാലാണ് വൺ റുപ്പി ആവുക ഫിഫ്റ്റി ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് ചേരണം രണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ചേരണം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ചേരണം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി നാലണായി അപ്പൊ എത്രയാ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ റുപ്പി ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ഈസ് ഡാഷ് പാർട്ട് ഓഫ് വൺ റുപ്പി ട്വന്റി ഫൈവ് പറയണത് വൺ റുപ്പി വൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ റുപ്പി ട്വന്റി പൈസ എന്ന് പറയണതോ എത്ര ട്വന്റി ചേർന്നാലാണ് വൺ റുപ്പി ആവുക ഇതൊരു ട്വന്റി ചേർന്ന ട്വന്റി അടുത്ത ട്വന്റി ചേർന്ന എത്രയാ ഫോർട്ടി പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ചേർന്ന സിക്സ്റ്റി പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ചേർന്ന എയ്റ്റി പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ചേർന്ന ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ട്വന്റി പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് വൺ റുപ്പി അഞ്ച് ട്വന്റി ചേർന്നാലാണ് വൺ റുപ്പി ആവുക ഹൗ മെനി ടെൻ പൈസ വിൽ മേക്ക് വൺ റുപ്പി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പൊ ഹൗ മെനി ടെൻ പൈസ വിൽ മേക്ക് വൺ റുപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടെൻ പൈസ ചേർന്നാലേ വൺ റുപ്പി ആക്കുക ടെൻ ടെൻ പൈസ ചേർന്നാലാണ് വൺ റുപ്പി ആവുക സോ ടെൻ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ റുപ്പി വൺ റുപ്പി ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പത്തണം ചേർക്കണം ആൻ ഓൾഡ് വിമൻസ് ബില്ല് വൺസ് ഹർ ലീവ് ഡേ ഓൾഡ് വിമൻ ഷി ലീവ് വിത്ത് ഹർ ത്രീ ഡോട്ടേഴ്സ് ഷി വാസ് ക്വൈറ്റ് റിച്ച് ആൻഡ് ഹാഡ് നയൻറ്റീൻ ക്യാമൽസ് വൺ ഡേ ഷി ഫെല്ലിൽ ദ ഡോട്ടേഴ്സ് കോൾ ദ ഡോക്ടർ ദ ഡോക്ടർ ട്രൈഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് സേവ് ദ വിമൻ ആഫ്റ്റർ ഹർ ഡെത്ത് ദ ഡോട്ടേഴ്സ് റീഡ് വാട്ട് ഷി ഹാഡ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഹർ വില്ല് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് പെൺമക്കൾ ഷി വാസ് ക്വൈറ്റ് റിച്ച് നല്ല പണക്കാരിയായിരുന്നു അവര് അവർക്ക് നയൻറ്റീൻ ക്യാമൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് അസുഖം വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഡോ മക്കളെന്ത് ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു ഡോക്ടറെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ അവരുടെ എഴുത് അവരുടെ ആശ എന്താന്നുള്ളത് അവര് വായിക്കാനിടയായി അപ്പൊ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൈ എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് മൈ ക്യാമൽസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് മൈ ക്യാമൽസ് മൈ തേർഡ് ഡോട്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് മൈ ക്യാമൽസ് ഓക്കെ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ദ ഡോട്ടേഴ്സ് were really puzzled how can i get half of 19 camels as eldest daughter appo idu kaata pa avarku aaga adiche karana endha 19 inde pagudhi engane enikku kittuya mootha aalana parannathu half of 19 is 9 and a half but we cannot cut the camel the second doctor's daughter said appo endana namukku onnine pagudhi aakkan pattu illa rendamatha aalana parannu that is right but what will we do asked the third അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ആളാ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ജൻ ഡേ സോ ദ ആൺ കമ്മിങ് അപ്പോഴാണ് ആന്റി വരുന്നത് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചത് ദ ഡോട്ടേഴ്സ് ടോൾഡ് ഹെർ ദ പ്രോബ്ലം അവര് മക്കള് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷോ മീ ദ വിൽ ഐ ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ആ ഇത് കാണിക്കൂ എഴുതി വെച്ചത് കാണിക്കൂ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് യു ടേക്ക് മൈ ക്യാമൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന് എടുത്തോളൂ സോ യു വിൽ ഹാവ് ട്വന്റി ക്യാമൽസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ക്യാമൽ ആയില്ലേ നൗ യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ മാസ് യുവർ മദർ വാണ്ടഡ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യു വാണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്യാമൽസ് ഡോണ്ട് യു ടേക്ക് ടെൻ ക്യാമൽസ് ഷീസ് ടു ദ എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പകുതിയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ നീ പത്ത
ഇരുപത് ക്യാമൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്ത് എടുക്കുമ്പോ ഫൈവിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഫോർത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ട്വന്റി അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം എടുക്കും ചി ഗോട്ട് ഫോർ ക്യാമൽസ് അപ്പൊ ദ ഡോട്ടേഴ്സ് വെർ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് കൗണ്ടഡ് ദ ക്യാമൽസ് കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്തായി ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി പിന്നെ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി നയൻറ്റീൻ ആയി അല്ലെ ദ വൺ റിമൈനിങ് ഈസ് മൈൻ ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് അത് എൻ്റെ ആണ് സെറ്റ് ദ ഓൺ ആൻഡ് ടു ഹെർ ക്യാമൽ അവേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ ക്യാമലിനെ കൊണ്ടുപോയി ഹൗ ഡി ദിസ് ഹാപ്പൺ ഡിസ്കസ് അല്ലെ അത് നല്ല റിയലി അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അരുൺ സ്റ്റൈൻ ടേബിൾ സ്ലീപ്പിംഗ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് വൺ ബൈ തേർഡ് ഭാഗം ഉറങ്ങുക യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ടു ഷോ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് എന്ത് അരുൺ ഉറങ്ങുന്നത് യൂസിംഗ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ടു ഷോ ഓക്കെ ഹി പ്ലേസ് ഫ്രം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഫ്രം ഫോർ ടു സിക്സ് പ്ലേ വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡേ വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം അതിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക എയ്റ്റിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്ലാ ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പോ പ്ലേ വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റഡി വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ഡേ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഫോർ ഏത് മൾട്ടിപ്ലാ ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എഴുതേണ്ട സിക്സ് എന്ന് എഴുതണം ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡെക്സ് ഡെസ് അരുൺ ടേക്ക് ഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഈസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്ലേയിങ് പ്ലേയിങ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ അപ്പൊ നമുക്കിത് ബാക്കി ഷെയ്ഡ് ചെയ്താലോ പ്ലേയിങ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ സ്റ്റഡിങ് സ്ലീപ്പിങ് എഴുതി പ്ലേയിങ് എഴുതി സ്റ്റഡിങ് സിക്സ് അവേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ഡസ് ഹി യൂസ് ഫോർ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വൺ ഡേ ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ദെൻ ഹൗ വിൽ ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ തേർഡ് ഓഫ് എ ഡേ വൺ തേർഡ് ഓഫ് എ ഡേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടതല്ലേ നമ്മള് എങ്ങനെയാ ചെയ്ത വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോറും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആവും എത്ര തവണ എയ്റ്റ് മണിക്കൂറാണ് അത് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ സ്കൂൾ മാഗസീൻ സ്കൂൾ മാഗസീനിൽ എന്താ എ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് എ മാഗസീൻ എവറി ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ ഇയർ അപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ എന്താണ് എല്ലാ ഒരു വർഷം വൺ ബൈ എവറി ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര മാസം ഉള്ളത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഫോർ ഫോറിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര എഴുതും ത്രീ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഡിസൈഡ് ടു ബ്രിങ് മാഗസീൻ എവറി ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഇയർ പറയുമ്പോൾ ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു മാഗസീൻ കൊണ്ടുവരിക ഹൗ മെനി മാഗസീൻസ് വിൽ ദേ ഹാവ് ഇൻ എ ഇയർ അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാഗസീൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എവറി ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോറിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്ലൈ ട്വൽവ് ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് അപ്പൊ എത്ര മാഗസീൻസ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക മൂന്ന് മാഗസീൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരിക ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിന്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ ഇയർ
അനിയനാണ് കുംഭകർണൻ ഹി ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫോർ ഹാഫ് എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിലെ പകുതിയോളം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സ്ലീപ്പ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എ ഡേ ദൻ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അതിന്റെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സും സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ പാർട്ട് അല്ലേ ത്രീ പാർട്ട് മൂന്ന് ഭാഗം എന്താണ് ഉറങ്ങലാണ് വൺ ബൈ തേർഡ് പാർട്ട് എന്നും പറയാം ഓക്കെ സോ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഇയർ ഡു യു സ്ലീപ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുക സോ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഇയർ ഡു ദ സ്ലീപ്പ് എ പേഴ്സൺ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്ലീ സ്ലെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പറയുമ്പോ എത്രയാ ട്വന്റി ഓക്കെ ദൻ ആൻസർ കാർഡ് പസിൽ അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള കാർഡ് പസിലിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അത് ഇനി ഇതിലെന്താ കീർത്തി ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ യെല്ലോ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഹോ മച്ച് ഡസ് ടു കെ ജി ഓഫ് ടൊമാറ്റോ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ പ്രൈസ് ഇൻ പെർ കെ ജി ഒരു കെ ജിക്ക് എത്രയാ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ടു കെ ജിക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് ഹോ മച്ച് ഡസ് ഹാഫ് കെ ജി ഓഫ് ടൊമാറ്റോ കോസ്റ്റ് ഹാഫ് കെ ജിക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവുക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടൊമാറ്റോ എത്രയാ വില ട്വൽവ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ഈ ടുവും ട്വൽവും ക്യാൻസൽ ആവും എത്രയാണ് സിക്സ് ഹാഫ് കെ ജിയുടെ വില സിക്സ് റുപ്പീസ് കിരൺ വാൺസ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ഹൗ മച്ച് വില് ഇസ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ടു കെ ജിക്ക് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ ടു കെ ജിക്ക് ട്വന്റി ഫോറും പിന്നെ ഹാഫ് കെ ജിക്ക് എത്രയാ സിക്സും അപ്പൊ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്രയാ തേർട്ടി റുപ്പീസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ആദ്യം ടു കെ ജി കണ്ടു ഒരു കെ ജിക്ക് ട്വൽവ് അപ്പൊ ടു കെ ജിക്ക് ആവുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വന്റി ഫോർ ഒരു കെ ജിക്ക് ട്വൽവ് ആവുമ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജിക്ക് എത്രയാ വരിക സിക്സ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് പൊട്ടറ്റോ കോസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് പൊട്ടറ്റോ കോസ്റ്റ് എത്രയാ മൂന്ന് കിലോ പൊട്ടറ്റോന് എത്രയാ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇനി ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ടെൻ ആണ് ഇനി ഹാഫ് ടെന്നിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് എത്രയാ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ കിലോനാവുമ്പോ തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഹാഫ് കിലോനാവുമ്പോ ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഓഫ് ക്യാരറ്റ് വൺ കെ ജി ഓഫ് ക്യാരറ്റിന് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് വൺ കെ ജി ഓഫ് ക്യാരറ്റ് ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയാ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഓഫ് ക്യാരറ്റ് ഒരു കിലോന് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാ നയൻ റു അല്ല ഹാഫിന് പറയുമ്പോ എത്ര വരും ഹാഫ് കാണാം ഹാഫിന് പറയുമ്പോ എയ്റ്റീൻ ആവുമ്പോ നയന് ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻ അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെയും പകുതി ഭാഗം ആവുമ്പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എത്രയായി മൊത്തം എത്രയായി ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ലഭിക്കും ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അതായത് ആദ്യം ചെയ്യുക ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റ് ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റിന്റെ വില പതിനെട്ട് അപ്പോ എത്രയാ വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഹാഫ് കെ ജിന് നയൻ റുപ്പീസ് അതിന്റെയും പകുതി ആവുമ്പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഹി ബോട്ട് എ ഗാർഡ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ കെ ജി ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഗാർഡിന്റെ വില എത്രയാ എട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കിലോ എട്ട് അപ്പൊ ഫോർ കിലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ ഇൻറ
32. Of it cost 3 by 4 into 8. This is cancel out 2 times 3 into 2 is 6. Then we have 6 rupees. Then 32 plus 6 that is equal to 38. Okay. Look at the shopping list in Kirti's hand. Then we have 38. Then we have 4 kg. 32. 3 by 4 into 8. This is equal to 6. 32 plus 6 is equal to 38 rupees. How much will she have to pay to buy all of this? Make a bill of your own vegetables you want to buy. Find the total money you have to pay. Upper tomato. Kiran wants two and a half kg of tomato. How much it will cost? Upper tomato. Two and a half. Add to one 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 and a half. So, all quantity 2, 2, 1 by 2, 2, 1 by 2, quantity, amount, 2 and a half kg of tomato, 30 rupees, so, here is 30, in the next item, 2, next item, 3 and a half kg of potato, so, here is the actual price of potato, 10 per kg, per kg 10, Per kg 10. Up by the letter of end of the 3 and a half kg. Up a 3 1 by 2. 3 1 by 2 no rainbow 3 of area. 3 1 by 2 rainbow 35. So we can write here as 35. Next, third one. 1 1 by 4 of carrot. Up a carrot in the valley of 3 of 18 rupees on a carrot in the valley. Up a 18. Okay. So, how much uh, 1, 1 by 4 of carrot? So, what is this? 1, 1 by 4. So, what is this? 22.5. 22.5. This one. 4, 1, 3 by 4. So, what is this? So, what is this? 8 is this. So, what is this? Uh, 4 3 by 4 4 3 by 4 4 3 by 4 how much 38 rupees 38 rupees okay the correct order la edana appo annale namukku calculation eluppavullu okay appo ini nammal endu cheyanam ini namukku total kandupidikkam appo ella vaanchu ini total appo 50 paisa illada उन्नत मात्रे में लो अपन फाइव ए रहता हूँ ना एट प्लस टू टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फाइव बैलेंस वन ना इतना थ्री इंड वन टू थ्री मोन थ्री आऊँ बो नाइन प्लस वन टेन प्लस टू ट्वेल मोन थ्री आऊँ बो नाइन प्लस वन टेन प्लस टू ट्वेल वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फाइव रुपीस फिफ्टी Practice time. Rahim's journey. Rahim has to travel 1, 1 by 4 k, uh, kilometer to reach school. What distance does he have to go to school and come back? What distance does he travel to go to school and come back home? He has to travel 1, 1 by 4 kilometer to reach school. Go to school, 1, 1 by 4. Come back, 1, 1 by 4. 1, 1 by 4, no, the three, no? 5 by 4 plus 5 by 4 5 by 4 10 by 4 पर यह नदत रहा 2 and a half kilometers मोत्तम यात रहा ना ना लाण वीटेल ना स्कूल लेकी पुआ में दिए What coins? Leather bought a pencil and a pen for 7 and a half rupees she gave 10 rupees. The shopkeeper gave back the money in a half and quarter rupees. What are the coins she got? Up 10 rupees ana in the Avula Kodutta. I know the three ana seven and a half rupees. Seven and a half rupees or seven point five zero. 
അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും സീറോ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ ടെന്നിൽ നിന്ന് സീറോ ആകുമ്പോൾ പൂവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ബോർ ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ ആയി ടെനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ള നയൻ നയനിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും വട്ട് ആർ ദ കോയിൻസ് ഷീ ഗോട്ട് ടു റുപ്പീസ് ആൻഡ് ടു റുപ്പീസും കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പൈസയും കിട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പൈസ അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ യു ആർ അറ്റൻ പ്ലീസ് മാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ് കമ്മിങ് ഫ്രം മാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു തിരുവനന്തപുരം ഈസ് നൗ റണ്ണിംഗ് ലേറ്റ് ബൈ ഹാഫ് ആൻ അവർ Oh, the train is late today. The right time is a quarter to seven. What time is the train expected to come today? It's now running a late by half an hour. Half an hour uh, late I turn over. Right time is a quarter to seven. Quarter, uh, what time is the train expected to uh, come today? Quarter to 7 means 6.45 p.m. Nasiya gets off a station after two and a half hours from this station. What time will she get off? Shaji will take five hours to reach Arnagulam by this train. At what time will he reach the train? What time is the train expected to come today? What time is the train expected to come today? Half an hour late. Then 6.45 is the time. ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ടൈം ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അവർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി മാറ്റിയാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വാട്ട് ആം എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കം ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീനാണ് ട്രെയിന് വരിക Nasiya get off the station after two and a half hours from this station. What time will she get off? So, this train is going to be 7.15. That means, two and a half hours is 2.30. At this time, 5, 3 plus 1, 4, 7 plus 2, 9. 9.45 is going to be the train. 9.45. Shaji will take 5 hours to reach Arnagulam by this train. What time will uh, reach there? Shaji will take 5 hours to reach Arnagulam by this train. Then 7.15 is here. 5 hours. 7.15 is here. That is 5 hours. 15 is here. 7 plus 5 is 2. 7 plus 5 is 12. 12 is 15. Okay. Then what is the train? Train is 7 quarters. ക്വാർട്ടർ ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ആവുമ്പോൾ എത്രയാ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീന് കിട്ടും പിന്നെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീന് ട്രെയിൻ എത്തിയ ശേഷം രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ആണ് ആര് ഇറങ്ങുക നസിയ ഇറങ്ങുക അപ്പൊ നസിയ ഇറങ്ങുന്നത് എത്ര ടൈം ആണ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നസിയ ഇറങ്ങുക ഷാജി വിൽ ടേക്ക് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ടു റീച്ച് എറണാകുളം ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീനിനാണ് അതിനുശേഷം ഫൈവ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര മണിക്ക് എത്തുക പന്ത്രണ്ടേ കാലിനാണ് എറണാകുളത്തിലേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മൊത്തം പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക